happy valentines kila mmoja kwa sababu ni mwezi pekee wa tunasema makopa mapenzi shata shata kila kitu ndani yake lakini wangapi ambao tumeona uh, politicians kwenye upande wa pili wa mapenzi shata shata lakini leo tumepata bahati ya kuonana na mheshimiwa waziri innocent habari yako nzuri nzima nzima ongeleni na kazi asante mimi i'm so excited kwanza kabisa nataka kuniambia kwamba katika umri wako ulivyo unawezaje ku maintain hali yako ukiwa kama politician familia kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea kwa sababu kwa mtu mwingine akiona anaweza kaona kama una miaka 25 pengine labda <laughs> nashukuru na kwa compliment hiyo e, na mshukuru mwezi Mungu kwa uzima na afya njema lakini kikubwa hizi kazi zetu zina ziko demanding sana e, lakini kikubwa ni kumtanguliza Mungu lakini cha pili ni ile support system. Hapo kwenye Mungu hapo kwamba Mungu wengine waoni mbona wanazeeka? Eh sasa labda kwenye lifestyle pia. <laughs> lifestyle pia mimi huwa napenda kufanya mazoezi. Nikiwa Dodoma kuna klabu ya ya wabunge ambao ni sehemu ya klabu ya watu wanaokutana pale uwanja wa Jamhuri kufanya mazoezi. Kwa hiyo ni namna nzuri ya kuanza siku. Kwanza akili ku, kuituliza na kureflect wakati uko kwenye mazoezi una reflect ratiba ya, ya, ya siku hiyo lakini pia uh, afya fitness eh, na na ku meditate meditation ku reflect wapi tuna, unaenda na wapi umekwama unakwamua vipi lakini nikiwa niko nyumbani pia wife ni companion kwenye mazoezi tembea napenda sana mazoezi ya kutembea muda mrefu kukimbia kidogo e, kwa sababu e, kadri unavyo age ukimbia yani unaweka pressure kubwa kwenye miguu joints nini kwa hiyo napenda sana mazoezi ambayo una burn calories unapata fitness basi inatosha ina, ina lakini katika hili mimi ni shukuru sana kwa fursa hii ya kuongea na, na wewe Kaila na timu yako na na ni, ni umesema ni mwezi wa Valentine. Yeah, mwezi wa Valentine. And speaking of that, nilitembelea kwenye page yako ya Instagram. Unajua si kawaida kuona kiongozi mkubwa waziri akapost picha fulani hivi ambao iko kwenye msimu. Kwanza uh, ongera uh, naona umetimiza uh, miaka 13 kwenye ndoa yako. Ndoa yenu ongera ongera sana. The journey najua kuna vitu vingi ndani yake mpaka miaka 13 tuambie kuna vijana wengine kila siku ndoa zinavunjika but wewe una siasa kuna familia kuna watoto umewezaje ku maintain hiyo miaka 13 lakini tunategemea mtaendelea kwa katika ndoa yenu miaka ya mbele yani tuseme the journey kati yake hapa the, the journey kwanza mimi nilioa mapema sana nilikuwa na miaka 27 wife alikuwa na miaka ndani 24 hatujapishana sana E, kwa hiyo e, tukakuwa pamoja na hata nilipoingia kwenye siasa ni support sana. Tulikuwa tunaenda kwenye majukwaani huko. Yeye yeah, amepewa kipaji pia cha kuongea na kushawishi. Pale, vote for my husband jamani vote for my Sera kabisa anapiga okay. tena ikafika mahali wakawa anasema sasa siangegombea huyu. <laughs> eh nikaona sasa hii hii habari nyingine. Yaani nafunikwa e, kwa hiyo she has been very supportive na pia namshukuru hata kwenye Alaska Tanzania wakati tunaianzisha e, kipindi kile young e, family na mambo ya mjini unajua mtu mwingine anza akaona sasa nauza mayai nikionekana nimebeba tray mimi mke wangu anaga hayo yani akienda supermarket kama mayai ya Alaska na kuna yai imecrake atachukua ile tray ataenda kwenye gari ata replace kwa ni, ni Yaani kuna vitu ambavyo ni basic katika life ukisha vi accept vinakupa msingi mwingine mkubwa lakini lazima u accept kwamba e, uwezo kategemea umemaliza bibi ya kwanza uvae suti designer ukae kwenye ofisi ambayo iko kwenye jengo ambayo ni the best in town kwa hiyo una, unakuta unaanza maisha na gharama kubwa na wakati hamna haja complicate Ehe, sasa hiyo 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 kwa vijana mimi rai yangu huo ni utumwa. Ina, yani ili kuweza kujiliberate lazima you have to be yourself na you have to believe in yourself na na usifanye kazi kazi au vitu ambavyo unawafanyia wengine watakuonaje. 
wewe kuwa na vision yako mtangulize Mungu simamia hiyo consistently on a daily basis utafanikiwa hapo yeah. ulitwambia kwamba umeamua mke wako kiote katika umri fulani hivi ambao pengine 27 26 niambie kwamba siku gani ambao ukasema kwa sababu i believe ulisha date wasichana wengine huko nyuma na yeye pengine <laughs> okay niambie the moment ambao ulikuwa nasema the, the day ambao ulifika kwamba usema this is the one yani kwamba jamani huyu mimi ndo mke wangu na ukaamua kabisa kwamba okay katika umri wangu kuna ndoto ambazo pengine labda nataka kuzi, kuzifanya familia lakini the moment ukasema kwamba me i need to get married to this woman ilikuwa ni lini na kutana hiyo siku naikumbuka zamani kulikuwa kuna steers pale mjini pengine wao walikuwa jazaliwa <laughs> pale steers nilikuwa nimetoka ofisini nimeenda lunch yeye alikuwa naye nilikuwa yuko kwenye mambo ya umisi na nini e, sasa kwa sababu nilikuwa naishi marekani nilikuwa nimekuja likizo mi mambo ya umisi nilikuwa siyafuatili kwa hiyo nimeenda steers na niko kwenye foreni yeye yuko mbele ile kumwangalia tu yani nika nika nikarejista kichwani kwamba hapa hapa na the first meeting mekutana meeting hapo hapo ukasema kwamba okay huyu ndo mwenyewe yani alini alini grab yani yani alini grab pale na sasa mimi huwa na aibu kidogo kwa hiyo nika nikamwambia bwana hapa vipi kuna mtu yani akasema ah, kuna rafiki zangu wanakuja na wasubiri nikabii nikakae kule pembeni kwa wale rafiki zake walivyo kuja wao wakapata lunch ile kumapproach kwamba bwana na, na unaje labda nichukue business card yako au ya kwangu hiyo siku gani ikaenda sikuchomekea nikaanza kutafuta yani na, na, na pataje mawasiliano yake basi nilipopata mawasiliano Mungu akanisaidia nika nikapata date ya kwanza tukapata kufahamiana na kipindi kile ndo alikuwa amejiregister FM na mimi ndo nilikuwa na rudi nataka kurudi Marekani nikaende kusoma masters kwa hiyo wakati namchumbia wazazi wake wakanipa condition ni kwamba huyu ni mwanafunzi mpaka amalize chuo sasa na mimi nikaona ah, maisha ya kuacha chako nyuma nikaona hapana nikajipinda nikaambia tunaondoka wote mimi nikiwa nasoma masters wao nasoma bachelor kote kaondoka ina maana ame bi yake kwanza ni ameichukulia kwa Marekani Marekani New York tulikuwa New York mimi niko Columbia University ya nasoma Baruch College unajiona nikumbusha kuna siku nilikuwa napita kuna picha ilikuwa kuna mtu amewekwa pale mdada na mkaka ilikuwa nasema mkaka mdada ilikuwa ndo crush wake wa kwanza alafu ikiwa akawa ndo uh, boyfriend wake wa kwanza alafu akawa ndo mume wake sasa wadada wakawa nalamika why do we have god kwa nini imekuwa umekuwa unfair hivi wengine tukutana na watoto wa farao wakitoa watoto wa moses kwamba ushachakazwa sana huko ndo mshoe pup husband unakuja kukutana so ladies kama uh, mheshimiwa waziri ameweza kukutana msichana wake kwa mara kwanza akampenda kaona okay huyu ndo mke wangu they still hope out there kwamba kuna watu kama mheshimiwa waziri hapa you never know you never know za kanchukua marekani eh najua <laughs> anyways tuendelee nataka uniambie kwamba familia unatoa tatu si ndio mke lakini pia katika politics how do you handle it ni ku balance life na life iko katika hizo sehemu hizo zitaja kwa mfano kuna ajira ya siasa kama hivi kuna familia eh, kuna mambo ya jamii kwa hiyo ku balance changamoto iko hapo na uki, uki, ukilalia upande mmoja kuna kwa kuna mgogoro upande mwingine kwa hiyo hayo kwenye ndoa yapo yani siwezi kusema ndoa yangu is perfectly yani rozi asubuhi mchana jioni wakati mwingine unajikuta majukumu ya kisiasa yanifanya labda nikae siku kadhaa sijaongea na watoto waifa atasema tulikubaliana uwe unatenga muda unaongea na watoto sio kuongea na mimi peke yangu basi unaambia basi kesho nitajitahidi kabla wajalala niongee nao hivyo hivyo na wakati mwingine yeye pia unakuta umeingia kwenye majukumu mengi siku inapita mjaongea kwa hiyo ni, ni mambo ambayo on a daily basis lazima yani uyaweke kwenye mpango e, pamoja na ubize ngoja nipate muda wa kuongea na waifu 
pamoja na ubize kuna siku tatu zimepita sijaongea na watoto na na ku, ku, kushiriki kwenye kwenye Mungu pia siku ya kuabudu ni, ni muda mzuri wa kwenda na watoto na na, 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 na waifu kushiriki kwenye mambo ya kiroho unashiriki kwenye mambo ya kiroho lakini wakati huo ni family activity moja wapo ya kuwa pamoja e, kwa hiyo ni maisha ya ndoa ni kuvumiliana ni kuchukuliana na pia kumuhusisha mwenzako kwenye kwenye jambo ambalo linachukua muda wako mwingi. Kwa hivyo mimi wife kwenye kampeni niliomba kanisaidie. Maana nilipigwa fiti na kwamba sijaoa. Sasa fiti na kama hiyo hujaoa, dawa yake ni kumpeleka mke kwamba jamani ipaombe. Eh, upande wangu wa pili huyu hapa. Eh, wewe niambie uh, katika hii safari ya miaka 13 ya ndoa yenu. Moment gani ambayo unaweza kusema kwamba okay? hii kitu siwezi kuja kusahau. Pengine wewe ulimtendea au yeye alikutendea. Na kwa namna moja ama nyingine ndo pengine ika bond what you have you guys. Kitu gani ambacho kiliwahi kutokea? Uh, kuna kipindi wakati wa sisi Valentine na anniversary nimepishana siku tatu. Maana anniversary yetu ile 17. Sasa kuna kipindi nilipitiwa. Yaani nikasahau kufanya mahusiano ya keki. Mimi nilikuwa niko mbali. Sasa aka akafanya mwenyewe na watoto. Yaani unajua watoto wa, ni, ni wapambe wazuri sana. Ikaribia si keki ya mama, si nini. Sasa kuna mdada ambaye ana bakery. Nilipoenda na yani ya, tumeenda kuichukua mimi ndo nadandia sasa kila kitu kimesha pangwa hiyo dada akani challenge sana ah kanambia bwana ujue ni aibu yani mwenye shughuli badala leo ndo awe yani wife awe umpe chance ya kuwa princess kidogo naye ajisikie yani ndo anashughulika mwenyewe sasa wakati anasema hivyo naye alikuwa pembeni nika nika nikawa mbala sana kwa hiyo baada ya hapo nikatengeneza utaratibu hata kama niko mbali naweza nikakupigia kai license hebu nisaidie ka surprise fulani labda flowers kanichukulie upelekee ofisini kwa hiyo hiyo eh, hata kama upo ile effort na yeye ni max ye, anaona kwa hiyo siku ili niamsha kidogo eh, yes